Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Sabit Dribar dari kelas 12 Ibas 1 616 Kali ini saya akan bermonolog cerita sejarah tentang Bandung Lautan Api Peristiwa yang terjadi pada Maret 1946 Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 ribu penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka Meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan itu harus dicapai sedikit demi sedikit Melalui perjuangan rakyat yang rela mengorbankan segala yang terjadilah ultimatum agar tentara Republik Indonesia meninggalkan kota dan rakyat Melahirkan politik bumi hangus, rakyat tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh musuh Kemudian Kolonel A.H. Nasution selaku Komandan Divisi memerintahkan rakyat untuk meninggalkan Bandung Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung meninggalkan kota Bandung yang sengaja dibakar oleh RI dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi Banyak asap kita mengepul membumbung tinggi di udara Semua listrik mati Mungkin semua menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi Pertempuran yang paling menegangkan di mana terdapat pabrik mesin milik sekutu Dan TRI bermaksud untuk menghancurkan gudang tersebut Untuk itu diutuslah pemuda bernama Muhammad Toha dan Ramdan Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut menggunakan granat tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar di dalamnya. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tapi api masih membumbung membakar kota, dan Bandung berubah menjadi lautan api. Istilah Bandung lautan api pun muncul dari seorang wartawan bernama Aji Bastama yang menyaksikan pemandangan pembakaran. Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Tamun Pegar Dari puncak ia melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimini Sekian monolog cerita sejarah yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh